ഹായ് രോൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹായ് മനീഷ ഹായ് ദൃശ്യ ഓഡിയോ വെടിയൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹായ് ഫബീന ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം ഒരു ജീവവർഗത്തിന് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതും മറ്റൊന്നിന് പ്രയോജനമോ ദോഷമോ ഇല്ലാത്തതുമായ പരസ്പര ബന്ധം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ജീവവർഗത്തിന് പ്രയോജനം മറ്റൊന്നിന് പ്രയോജനമോ ദോഷമോ ഇല്ലാത്ത പരസ്പര ബന്ധം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പ്രയോജനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കാണിക്കും അല്ലെ ദോഷമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് കാണിക്കും അല്ലെ അതേസമയം ഗുണമോ ദോഷമോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ അല്ലെ സീറോ ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇതാണ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ജീവവർഗത്തിന് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതും മറ്റൊന്നിന് പ്രയോജനമോ ദോഷമോ ഇല്ലാത്തതുമായ പരസ്പര ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് കെമൻസലിസം ആണ് കെമൻസലിസം വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഒരു ജീവവർഗത്തിന് പ്രയോജനം അല്ലെ മറ്റൊന്നിന് പ്രയോജനമോ ദോഷമോ ഇല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കെമൻസൽസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ എപ്പി ഫൈറ്റുകളും മരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എപ്പി ഫൈറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മരവാഴ ഓർക്കിഡ് ഇതൊക്കെ ഒരു വിഭാഗം അല്ലെ എപ്പി ഫൈറ്റ് അപ്പൊ എപ്പി ഫൈറ്റും എപ്പി ഫൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണത് മരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ എന്തിനു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കെമൻസലിസം എന്താണത് കെമൻസലിസം ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് 
എന്താണ് അമൻസലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൻസലിസം എന്താ അമൻസലിസം അമൻസലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ദോഷം മറ്റേയാൾ ന്യൂട്രൽ ഒരാൾക്ക് ദോഷം മറ്റേയാൾക്ക് ന്യൂട്രൽ ഇതാണെന്ത് അമൻസലിസം നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസുമായുള്ള റിലേഷൻ ഒക്കെ അമൻസലിസം ആണ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസുമായുള്ള റിലേഷൻ ഒക്കെ അമൻസലിസം ആണ് ഇത് രണ്ടു പേർക്കും ഒരേപോലെ പ്രയോജനമാണെങ്കിൽ അതല്ലേ മ്യൂച്വലിസം രണ്ടു പേർക്കും ഒരേപോലെ പ്രയോജനമാണെങ്കിൽ എന്താണ് മ്യൂച്വലിസം ആണ് ഇനി പരാത ജീവനം എന്താ ഒരാൾക്ക് പ്രയോജനം മറ്റേയാൾക്ക് ദോഷം ഒരാൾക്ക് പ്രയോജനം മറ്റേയാൾക്ക് ദോഷം ഒരാൾക്ക് പ്രയോജനം മറ്റേയാൾക്ക് ദോഷം അതാണെന്ത് പരാത ജീവനം അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടത് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതായിരുന്നു അത് കമൻസലിസം ആണ് ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യയ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരാന്മ പൂച്ചകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ ആദ്യയ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അതായത് ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പാരസൈറ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ ആദ്യയ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരാന്മ പൂച്ചകൾ അതായത് പാരസൈറ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ എക്ടോ പരാന്മ പൂച്ചകൾ ആണോ എൻഡോ പരാന്മ പൂച്ചകൾ ആണോ ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം ആണോ മുകളിൽ പറഞ്ഞവർ ഒന്നുമല്ല അതായത് ഒരു ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിക്കാരുടെ ജീവിക്കുന്ന പാരസൈറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്തെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം എക്ടോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഔട്ട്സൈഡ് എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതല്ല വരുന്നത് അല്ലെ എൻഡോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശരീരത്തിന് അകത്തെന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവരെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോ പരാന്ന പൂജകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോ പാരസൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആരുതേ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആരുതേ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആരുതേ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പാരസൈറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എൻഡോ പരാന്ന പൂജകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോ പാരസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കാക്കയും കുയിലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെ അപ്പൊ കാക്കയും കുയിലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കാക്കയും കുയിലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം ആണ് അതായത് കുയില് പോയിട്ട് കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ കാക്കയും കുയിലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ പറഞ്ഞു ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം ആണ് ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം അതായത് പ്രജനനത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ജീവിയെ ആശ്രയിക്കുക പ്രജനനത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ജീവിയെ ആശ്രയിക്കുക അതാണ് ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തെ ഒരു ട്രോഫിക് തലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടുന്ന ഊർജം എത്ര എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രോഫിക് തലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഊർജം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രോഫിക് തലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഊർജം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രോഫിക് തലത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ട്രോഫിക് തലത്തിലേക്ക് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം ഊർജം മാത്രമേ കടന്നു പോകത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു ട്രോഫിക് തലത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ട്രോഫിക് തലത്തിലേക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഊർജം മാത്രമേ കടന്നു പോകത്തുള്ളൂ യെസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഏതാണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഏതാണ് വനങ്ങളാണോ പുൽമേടുകളാണോ വലിയ തടാകങ്ങളാണോ സമുദ്രങ്ങളാണോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ച ആൻസർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഏതാണ് മുംതാസ് റഹീം ഒരു ആൻസർ പറയുന്നു ഫബീൻ ഒരു ആൻസർ പറയുന്നു മനീഷ് മനസ്സിലെ കറക്റ്റ് ആണ് സമുദ്രങ്ങളാണ് ഓഷ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ചോദിച്ചാൽ സമുദ്രങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സമുദ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഓക്കെ അടുത്തത് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണത് ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി ആരാണ് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ്
ഓക്കെ മക്കളെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കോൾ ലിനേസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫാദറോ ടാക്സോണമി ഫാദറോ ടാക്സോണമി അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കോൾ ലിനേസ് ആണ് ഈ കോൾ ലിനേസിന്റെ വേറൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് അദ്ദേഹമാണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അല്ലെ അപ്പൊ കോൾ ലിനേസ് ആണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ധി നാമ പദ്ധതി എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ധി നാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തിയും കോൾ ലിനേസ് ആണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണ് എന്നാൽ ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി ആരാണ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി ആൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി രണ്ടും അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണ് എന്നാൽ ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി ആണ് പറഞ്ഞത് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് കിങ്ഡം വർഗീകരണം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കിങ്ഡം വർഗീകരണം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടിയിലെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തന്നെയാണ് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കിങ്ഡം വർഗീകരണം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് കോൾ ലിനേസ് ആണോ ആറച്ചു വിറ്റാക്കരാണോ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണോ കോൾ ഹോസ് ആണോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് കേട്ടോ അതേ കാര്യം തന്നെ പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കോൾ വോസ് ആണ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടു കിങ്ഡം ഉണ്ട് ത്രീ കിങ്ഡം ഉണ്ട് ഫോർ കിങ്ഡം ഉണ്ട് ഫൈവ് കിങ്ഡം ഉണ്ട് സിക്സ് കിങ്ഡം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവികളെ ആറ് കിങ്ഡം ആയി തിരിച്ചത് ജീവികളെ ആറ് കിങ്ഡം ആയി തിരിച്ചത് കോൾ വോസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവികളെ അഞ്ച് കിങ്ഡം ആയി തിരിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ജീവികളെ അഞ്ച് കിങ്ഡം ആയി തിരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ആളുടെ പേരെന്താണെന്ന് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് പ്രപ്പോസ് ടു ബൈ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് പ്രപ്പോസ് ടു ബൈ ജീവികളെ ആറ് കിങ്ഡം ആയി തിരിച്ചത് സോറി അഞ്ച് കിങ്ഡം ആയി തിരിച്ചത് ആര് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് ആറച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് ജീവികളെ എത്ര കിങ്ഡം ആയിട്ട് അഞ്ച് കിങ്ഡം ആയി തിരിച്ചത് ആറച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് ജീവികളെ അഞ്ച് കിങ്ഡം ആയി തിരിച്ചത് ആറച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡം എന്ന് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കിങ്ഡം മുണീറ വരുന്നുണ്ട് കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് കിങ്ഡം ഫംഗേ വരുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റേ വരുന്നുണ്ട് അനിമേലി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡം മുണീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫംഗേ കിങ്ഡം പ്ലാന്റേ കിങ്ഡം അനിമേലിയ അങ്ങനെ ജീവികളെ ആറ് കിങ്ഡം അഞ്ച് കിങ്ഡം ആയി തിരിച്ചത് ആറച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് ജീവികളെ ആറ് കിങ്ഡം ആയി തിരിച്ചത് കോൾ വൗസ് ആണ് ഈ കോൾ വൗസ് എന്താ ചെയ്തത് കിങ്ഡം മുണീറിയെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു യു ബാക്ടീരിയ എന്നും ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എന്നും ഓക്കെ കോൾ വോസ് എന്താ ചെയ്തത് കിങ്ഡം മുണീറെ വീണ്ടും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് യു ബാക്ടീരിയ എന്നും ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എന്നും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സിക്സ് കിങ്ഡം അവരി കേട്ടോ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഇനി കോൾ ലിനേസ് ആണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചോളൂ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടിയുണ്ട് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ജീവികളെ രണ്ട് കിങ്ഡം ആയി തിരിച്ചത് ജീവികളെ രണ്ട് കിങ്ഡം ആയി തിരിച്ചത് ജീവികളെ രണ്ട് കിങ്ഡം ആയി തിരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് കോൾ ലിനേസ് ആണ് അപ്പൊ ടു കിങ്ഡം കോൾ ലിനേസ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ആറച്ച് വിറ്റാക്കറ് സിക്സ് കിങ്ഡം കാൾ ഹൗസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പോയിന്റ്സുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചു പോവുക റിലവൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ബാക്ടീരിയ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ഏതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫൈവ് കിങ്ഡം കൊണ്ടുവന്നത് ആറച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് അദ്ദേഹം ജീവികളെ അഞ്ചായിട്ട് തിരിച്ചു മുണീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗെ പ്ലാന്റെ അനിമേലിയ അല്ലയോ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ എ
ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ ഇത് പലപ്പോഴും എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സ്പെരിക്കലി ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ബ്ലാസിലസ് ആണോ കോക്കസ് ആണോ വിബ്രിയമാണോ അതോ സ്പൈറലുമാണോ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മോർഫോളജി അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് ബാക്ടീരിയകളെ അഞ്ചായി തിരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ജയലയുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കോക്കസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദണ്ടിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ദണ്ടിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ബാസിലസ് എന്ന് പറയും ശരിയല്ലേ കോമ ആകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ നമ്മള് വിബ്രിയ എന്ന് പറയും അല്ലെ വിബ്രിയോ കോളറായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതേസമയം ഇങ്ങനെ എന്താണത് ആ ഈ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെ സ്പ്രിങ് ആകൃതിയിൽ സ്പൈറലി കോവിൽഡ് ബാക്ടീരിയ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ സ്പൈറലം എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ കോക്കസ് എന്നാണ് ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ കോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലയോ രണ്ട് ആകൃതിയിൽ റോഡ് ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മൾ ബാസിലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ കോമ ആകൃതിയിലെ ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ വിബ്രിയ ആണ് ഇനി എന്താ സ്പൈറലി കോവിൽഡ് എന്താ സ്പൈറലമാണ് സ്പൈറലം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ പല എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഗോളാകൃതിയിലാണെങ്കിൽ കോക്കസ് ദണ്ടാകൃതി റോഡ് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ബാസിലസ് കോമ ആകൃതി ആണെങ്കിൽ വിബ്രിയോ ദൻ സ്പ്രിങ് ആകൃതി ആണെങ്കിൽ സ്പൈറലോ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് പോവിൻസുകൾ എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഈസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഈസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈക്കോമൈസറ്റീസ് ആണോ ആസ്കോമൈസറ്റീസ് ആണോ ബെസീഡിയോമൈസറ്റീസ് ആണോ ഡ്യൂട്ടിറോമൈസറ്റീസ് ആണോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിനും പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നത് കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ പ്ലസ് ടു സി പി ഒ എക്സാംസ് എഴുതുന്നവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണെന്ത് ആസ്കോമൈസറ്റീസ് അല്ലെ പഠിക്കുക നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആസ്കോമൈസറ്റീസ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് പറഞ്ഞു എന്ത് ആസ്കോമൈസറ്റീസ് ആസ്കോമൈസറ്റീസ് ഈസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ആസ്കോമൈസറ്റീസ് നമ്മുടെ കുമിളുകളൊക്കെ അല്ലെ കുമിളുകൾ കുമിളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് ബെസീഡിയോമൈസറ്റീസ് കേട്ടോ കുമിളില്ലേ കുമിള് അപ്പൊ കുമിൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ബെസീഡിയോമൈസറ്റീസ് ബെസീഡിയോമൈസറ്റീസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് ഒക്കെ പഴകുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്രെഡിൽ വരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫംഗസ് ഉണ്ട് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണെന്ന് ഈ ബ്രെഡ് ഒക്കെ പഴകുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്രെഡിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫംഗസ് ഉണ്ട് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണെന്ന് അതാണ് റൈസോപ്പസ് എന്താണത് റൈസോപ്പസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ആ റൈസോപ്പസ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് ഫൈക്കോമൈസറ്റീസ് എന്താ വിളിക്കുന്നവര് ഫൈക്കോമൈസറ്റീസ് കേട്ടോ പഠിക്കണേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണത് ഫംഗസുകളുടെ ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണെങ്കിൽ ആസ്കോമൈസറ്റീസ് ആണ് ഈസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണെങ്കിൽ ആസ്കോമൈസറ്റീസ് ആണ് എന്നാൽ കുമിളുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണെങ്കിൽ ബെസീഡിയോമൈസറ്റീസ് ആണ് ബെസീഡിയോമൈസറ്റീസ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മോൾഡ് ഇല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ പഴകിയ ബ്രെഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പൂപ്പൽ ഫംഗസ് ഉണ്ട് അല്ലയോ അതിന്റെ റൈസോപ്പസ് എന്ന് പറയും ആ റൈസോപ്പസ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണെങ്കിൽ ഫൈക്കോമൈസറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ ബ്രെഡ് മോൾഡ് ഫൈക്കോമൈസറ്റീസ് ഈസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ആസ്കോമൈസറ്റീസ് കുമുൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ബെസീഡിയോ മൈസറ്റീസ് ബെസീഡിയോ മൈസറ്റീസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ആയ ഫാക്ടുകളാണ് പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ആയ ഫാക്ടുകളാണ്
ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണ വിഭാഗത്തിലെ അടിസ്ഥാന തലമേരാണ് ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ആൻസറെ ആൻസറെ സ്പീഷീസ് ആണ് ആൻസർ എന്താ സ്പീഷീസ് ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണേ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പോലും എക്സാമിൽ ചോദിച്ചാണ് അല്ല അതായത് വർഗീകരണത്തിലെ അടിസ്ഥാന തലമേരാണ് സ്പീഷീസ് ആണ് സ്പീഷീസിന് മുകളിൽ വരുന്നത് ജീനസ് ജീനസിന് മുകളിൽ വരുന്നത് ഫാമിലി ഫാമിലിക്ക് മുകളിൽ വരുന്നത് ഓർഡർ ഓർഡറിന് മുകളിൽ വരുന്നത് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിന് മുകളിൽ വരുന്നത് ഫൈലം ഫൈലത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നത് കിങ്ഡം അങ്ങനെയാണ് ആ ഹയറാർക്കി പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു വർഗീകരണ തലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ തലം എന്തായിരിക്കും സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം എന്തായിരിക്കും കിങ്ഡം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സ്പീഷീസ് അതിന് മുകളിൽ ജീനസ് അതിന് മുകളിൽ ഫാമിലി അതിന് മുകളിൽ ഓർഡർ അതിന് മുകളിൽ ക്ലാസ് അതിന് മുകളിൽ ഫൈലം അതിന് മുകളിൽ കിങ്ഡം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ് വർഗീകരണ ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഗീകരണ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തലം എന്താ സ്പീഷീസ് ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം എന്താണ് പറഞ്ഞു കിങ്ഡം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വേണം അങ്ങനെ ചോദിക്കാം വർഗീകരണ വിഭാഗത്തിലെ അടിസ്ഥാന തലം ചോദിച്ചാൽ സ്പീഷീസും ഉയർന്ന തലം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താ അത് കിങ്ഡവും ആണ് കേട്ടോ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ശരി കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ബഹിർ സ്ഥല സംരക്ഷണ രീതി അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ബഹിർ സ്ഥല സംരക്ഷണം ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസിറ്റ്യൂ ഉണ്ട് എക്സിറ്റ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെ മലയാളത്തിൽ തൽസ്ഥല സംരക്ഷണം അതാണ് ഇൻസിറ്റ്യൂ തൽസ്ഥല സംരക്ഷണം ആ മലയാളം പഠിക്കണം കേട്ടോ തൽ സ്ഥല സംരക്ഷണം അതാണ് ഇൻസിറ്റ്യൂ അടുത്ത ബഹിർ സ്ഥല സംരക്ഷണം അതാണ് എന്ത് എക്സിറ്റു എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ആൻസർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രീതി അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് പലർക്കും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് മക്കളെ ഞാൻ പറയാം എന്താണ് ഇൻസിറ്റ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ തൽസ്ഥല സംരക്ഷണം അതായത് ഒരു ജീവി എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജീവി എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻസിറ്റ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇക്കോളജിക്കൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കാവുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആണ് സ്ഥലസ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഒരു ജീവി എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ തൽസ്ഥല സംരക്ഷണം എന്ന് പറയും ഉദാഹരണം എന്താ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകൾ ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവുകൾ കാവുകൾ അല്ലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ എന്താണത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആണ് എന്നാൽ ഒരു ജീവി ജീവിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ ഒരു പക്ഷെ അതിന് നന്നായിട്ട് ആഹാരം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ശത്രുക്കൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ഒരു ജീവിയെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണെന്ത് ബഹിർസ്ഥല സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണത് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ മൃഗശാല അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സസ്യോദ്യാനം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് അല്ലെ സഫാരി പാർക്കുകൾ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻസുകൾ ജീൻ ബാങ്കുകൾ പോളൻ ബാങ്കുകൾ അല്ലയോ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അവരൊക്കെ എക്സിറ്റ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് മക്കളെ ദേശീയോദ്യാനം കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് കണ്ടോ പല ആൾക്കാരും സസ്യോദ്യാനം എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അയ്യായിരത്തിനോ ആറായിരത്തിനോ താഴേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ ആൻസർ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ
അതേ ആതിരാത എന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഡയറി ഫാം എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സോളജി ബോട്ടണി ഉണ്ടല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ചെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡി ടിയുടെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏത് ജീവിയിലായിരിക്കും യെസ് മക്കളെ നമുക്കറിയാം അത് കടൽ കാക്കകളിലാണ് അതായത് ഉയർന്ന ട്രോഫിക് തലത്തിലോട്ട് പോകും തോറും ഈ വിഷവസ്തുക്കളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കൂടി വരും അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ചെയിൻ എടുത്താൽ നമ്മുടെ ഒരു അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ചെയിൻ എടുത്താൽ ആ അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ചെയിനകത്ത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് വിഷവസ്തുക്കളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് ഉയർന്ന ട്രോഫിക് തലത്തിലോട്ട് പോകും തോറും എന്താണത് വിഷവസ്തുക്കളുടെ തോതി ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും അല്ലെ അതായത് ഒരു ട്രോഫിക് തലത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ട്രോഫിക് ഒരു ട്രോഫിക് തലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ട്രോഫിക് തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ട്രോഫിക് തലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ട്രോഫിക് തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിഷവസ്തുക്കളുടെ തോതി ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്കണുകൾ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന വിഭാഗമാണ് അവർക്ക് മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് ഞണ്ടുകളാണ് അല്ലെ അവർക്ക് മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് മത്സ്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് മുകളിലായി വരുന്നത് കടൽ കാക്കകളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാരാണ് കടൽ കാക്കകൾ അക്വാട്ടി ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഡി ഡി ടിയുടെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് കടൽ കാക്കകളിലാണ് ഏറ്റവും കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്കണുകളാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കാണപ്പെടുന്നത് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്കണുകളാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സസ്യ പ്ലവകങ്ങൾ എന്ന് പറയും വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്കണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജലാശയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താണത് ചില സസ്യങ്ങളുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്കണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്കണുകളാണ് അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ചെയിനിലെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ചെയിൻസിലെ അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് ചെയിൻസിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്കണുകളാണ് അവരിലായിരിക്കും വിഷവസ്തുക്കളുടെ തോത് ഏറ്റവും കുറവ് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും കൂടി 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 വന്നു പോലെ നമ്മൾ ഈ പ്രക്രിയക്ക് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും എന്താ വിളിക്കുന്നവർ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും താഴത്തെ ട്രോഫിക് തലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ട്രോഫിക് തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴത്തെ ട്രോഫിക് തലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ട്രോഫിക് തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിഷവസ്തുക്കളുടെ തോതി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണല്ലേ സോറി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ബീറ്റ് ഓഫീസറുടെ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബീറ്റ് ഓഫീസർ ഫോറസ്റ്റ് അതന്നെ സോറി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ നാശത്തിനെ പ്രധാന കാരണങ്ങളായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയ തിന്മയുടെ ചതിഷ്കോണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവർ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ മക്കളെ ഇത് നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടു ബയോളജിയുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു ബയോളജിയുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഈ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ നാശത്തിന്റെ കാരണമായി പറയുന്ന നാലെണ്ണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ തിന്മയുടെ ചതിഷ്കോണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചതിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോക്കുന്ന നാലാം നില അല്ലെ അപ്പൊ ജൈവ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓടിക്കളായി പക്ഷെ എക്സാ ഹാൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കിടന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യ നാശത്തിന് കാരണമായി പറയുന്ന നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺസുകളുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ തിന്മയുടെ ചതിഷ്കോണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദ ഈവിൽ കോർട്ടറ്റ് എന്ന് പറയും ഈവിൽ കോർട്ടറ്റ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്ന രേത് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്യജീവികളുടെ അധിനിവേശമാണോ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണമാണോ സഹവംശനാശമാണോ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണോ
നാശം പിന്നീട് വിഭജനം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ മീൻ അമിത ചൂഷണമാണ് അമിത ചൂഷണം അമിത ചൂഷണം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ആണെങ്കിൽ അന്യ ദേശ ജീവികളുടെ അന്യ ദേശ ജീവികളുടെ അധിനിവേശമാണ് അധിനിവേശം അടുത്ത നാലാമത്തെ എന്താണ് നമ്മുടെ സഹവംശനാശം എന്ന് പറയും സഹവംശനാശം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം ഇതാണ് തിന്മയുടെ ചതിഷ്കോണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം നശിക്കാൻ നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം നശിക്കാൻ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളുണ്ട് അവരെയാണ് ചിൻ തിന്മയുടെ ചതിഷ്കോണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈവിൾ കോർട്ടക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ആവാസനാശം ആൻഡ് വിഭജനം ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും ആവാസനാശം ആൻഡ് വിഭജനം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും അടുത്ത അമിത ചൂഷണം ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അന്യദേശ ജീവികളുടെ അധിനിവേശം ഓക്കെ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഷൻ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് അന്യദേശ ജീവികൾ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതുമായ സസ്യങ്ങളോ ജന്തുക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്പീഷീസുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും നിങ്ങൾക്കറിയാം ആഫ്രിക്കൻ കാർപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആഫ്രിക്കൻ കാർപ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുക കാരണം എന്താ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അത് ഭീഷണിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അന്യദേശ ജീവികളുടെ അധിനിവേശം ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയും അടുത്ത സഹവംശനാശം അല്ലെങ്കിൽ കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഒന്ന് നശിച്ചു പോയാൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നു ശരിയല്ലേ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഈ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ഷട്ടറങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലയോ അവരൊക്കെ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സസ്യങ്ങൾ നശിച്ചു പോകത്തില്ല നമുക്കറിയാം സൂര്യകാന്തിയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്ന ആരാണ് തേനീച്ചയാണ് സൂര്യകാന്തിയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്ന തേനീച്ചയാണ് അപ്പൊ തേനീച്ച മൊത്തം നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആര് നശിച്ചു പോകും നമ്മുടെ സൂര്യകാന്തി നശിച്ചു പോകും കാരണം സൂര്യകാന്തിയിൽ പരാഗണം നടത്താൻ തേനീച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു പ്രദേശത്ത് തേനീച്ച മൊത്തം പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് സൂര്യകാന്തി നശിച്ചു പോകുന്നത് അതേപോലെ ഡോഡോ പക്ഷി പോയപ്പോൾ കാൽവേരിയ വൃക്ഷങ്ങൾ നശിച്ചു പോയി ശരിയല്ലയോ ഡോഡോ പക്ഷി നശിച്ചു പോയപ്പോൾ കാൽവേരിയ വൃക്ഷങ്ങൾ നശിച്ചു പോയി ഇതാണ് നമ്മൾ സഹവംശനാശം അല്ലെങ്കിൽ കോ എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നശിക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊന്നുകൂടി നശിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാം എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണോ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണോ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്യുന്നതല്ല പ്രാക്ടീസ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ആയ ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്യുന്നതല്ല അതൊന്നും എക്സാംസിനൊന്നും അങ്ങനൊന്നും ആവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നുണ്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ജൈവ വൈവിധ്യ നാശത്തിന് നാല് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതാണ് തിന്മയുടെ ചതിഷ്കോണം ദ ഈവിൾ കോർട്ടറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവാസ ആവാസ നാശമാന്റെ വിഭജനം ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ അമിത ചൂഷണം ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അന്യദേശ ജീവികളുടെ അധിനിവേശം ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഷൻ സഹവംശനാശം അല്ലെങ്കിൽ കോ എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഈ കുളവാഴ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുളവാഴ കുളവാഴ അല്ലയോ ഈ കുളവാഴ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആയി അല്ലെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല സസ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അന്യദേശ ജീവികളുടെ അധിനിവേശം അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഏതൊക്കെയാ ഇത് രണ്ടും അല്ലെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നു ആൻസർ ഒന്നും കേട്ടോ ഇനി നമ
അപൂർണ ഫംഗസുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആസ്കോമൈസറ്റീസ് ആണോ ഡ്യൂട്ടിറോമൈസറ്റീസ് ആണോ ട്രൈക്കോമൈസറ്റീസ് ആണോ ബെസീഡിയോമൈസറ്റീസ് ആണോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പി എസ് സി നടത്തിയ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസിന്റെ എക്സാമിന്റെ പോസ്റ്റ് ആണ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ആംഡ് പോസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫംഗ നോണാസ് ഇംപെർഫെക്ട് ഫംഗ ആണ് ആൻസർ അതായത് മലയാളം പറഞ്ഞു അപൂർണ ഫംഗസുകൾ ഈ ചില വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപൂർണ ഫംഗസുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് മക്കളെ ആൻസർ ഡ്യൂട്ടിറോ മൈസറ്റീസ് ആണ് ഡ്യൂട്ടിറോ മൈസറ്റീസ് കാരണം ഈ ഡ്യൂട്ടിറോ മൈസറ്റീസിനകത്ത് അസെക്ഷൽ ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് സെക്ഷൽ ഫേസ് ഇല്ല ഡ്യൂട്ടിറോ മൈസറ്റീസിനകത്ത് അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം ഇല്ല അസെക്ഷൽ ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്ഷൽ ഫേസ് ഇല്ല ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ നമ്മൾ ഇംപെർഫെക്ട് ഫംഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫംഗസുകൾക്കും ബാക്കിയുള്ള ആസ്കോമൈസറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫൈക്കോമൈസറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ ബെസീഡിയോ മൈസറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണത് എസെക്ഷൽ ഫേസും ഉണ്ട് സെക്ഷൽ ഫേസും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഡ്യൂട്ടിറോ മൈസറ്റീസിന് അസെക്ഷൽ ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അലൈംഗിക ഘട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈംഗിക ഘട്ടം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ഇംപെർഫെക്ട് ഫംഗ എന്ന് ഡ്യൂട്ടിറോ മൈസറ്റീസിനെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാ പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് Among the following, which is not a vegetative reproduction method. Among the following, which is not a vegetative reproduction method. Third point is vegetative propagation. We will say that we have to 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 say that പ്രൊപ്പകേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വേര് ഇല്ലയോ കാണ്ടം ഇല എന്നിവയിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒരു സസ്യത്തിന്റെ കാണ്ടം സ്റ്റെമ്മ് ലീഫ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ ആ റൂട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞു എന്ത് കായിക പ്രജനനം ഇതിനകത്ത് കായിക പ്രജനനം അല്ലാത്ത രീതി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വർഗ സംഘടനമാണ് വർഗ സംഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റിനെ മറ്റൊരു പ്ലാന്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക അവർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ബഡിങ്ങും ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ടിഷ്യൂ കൾച്ചറും ഇവരൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പകേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കായിക പ്രജനന രീതികളാണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു സസ്യത്തിന്റെ കാണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ് ആ വേര് അതിന്റെ ഇല എന്നിവയിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പകേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കായിക പ്രജനനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ രണ്ട് സസ്യങ്ങളെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള സസ്യങ്ങളെ പരസ്പരം നമ്മൾ എന്ത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനമാണ് കായിക പ്രജനനം ഒരു അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ കായിക പ്രജനനം എന്താണ് ഒരു അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കായിക പ്രജനനം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പകേഷൻ അതിൽ വരുന്നതാണ് ബഡിങ്ങും ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ടിഷ്യൂ കൾച്ചറും നമ്മുടെ ആൻസർ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സബ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മിയോസിസ് ഇൻ വിച്ച് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഈസ് ഒക്കറി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജയലയുടെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയുടെ സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയുടെ സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സബ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മിയോസിസ് ഇൻ വിച്ച് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഈസ് ഒക്കറി ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ആംഡ് ഫോഴ്സ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ സബ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മിയോസിസ് ഇൻ വിച്ച് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഒക്കറി പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൊട്ട് ആ സമയത്ത് തൊട്ട് തന്നെ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെയും പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ്
ഇതൊക്കെ മിയോസിയസിന്റെ സബ് സ്റ്റേജുകളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ വെസ്റ്റീരിയൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഇത് നമ്മളുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ആംഡ് പോർട്സ് എസ് ഐയുടെ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ which of the following is not a vestigial structure adayidu nammada aadhunika manushanil aadhunika manushanil aadhunika manushanil upayogam illatha aadhunika manushanil pravartana rahitamaa irikkunna avayavangale illai nammal vestigial organs nu vilikkunnathu aano aadhunika nammada homo sapiens il kekkane aadhunika manushanil pravartana rahitamaa irikkunna allekil aadhunika manushanil pratheka dharmangal onnum illada irikkunna avayavangal undu അവരെയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻ അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രയോജനകരമായ അവയവം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കളെ നമ്മുടെ തേഡ് മൊളാർ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിസ്ഡം ടീത്ത് എന്ന് പറയും തേഡ് മൊളാർ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഡം ടീത്ത് തേഡ് മൊളാർ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഡം ടീത്ത് ഇവരെന്താണ് ഒരു വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു പതിനേഴ് വയസ്സിനും ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിനും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല്ലുകൾ അല്ലയോ നമ്മൾ വിസ്റ്റം ടീത്തുകൾ എന്ന് പറയും അവരാണ് തേടും മുളർ അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്താ ഒരു വെസ്റ്റിജൽ ഓർഗൻ ആണ് പിന്നെ പ്ലീക്കാ സെമുലാരീസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മസിലുണ്ട് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മസിലാണ് പ്ലീക്കാ സെമുലാരീസ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ അതും എന്താണ് ഒരു വെസ്റ്റീജിയൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പിന്നെ പിരമിഡാലീസ് മസിൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അബ്ഡോമിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മസിൽസ് ആണ് പിരമിഡാലീസ് മസിൽസ് അതിനും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവര് മൂന്ന് പേരും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞു എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വെസ്റ്റീജിയൽ സ്ട്രക്ചറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേസമയം വെസ്റ്റീജിയൽ അല്ലാത്തത് എന്താണ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ആണ് ശരിയല്ലയോ നമ്മൾ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് നമുക്ക് പ്രയോജനമുണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തവരെയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റീജിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രയോജനകരമല്ലാത്ത അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തന രഹിതമായി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റീജിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയാം എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് വെസ്റ്റീജിയൽ ആണോ ആണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ല കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ആഹാരം പോകുന്ന തടയുന്ന ഭാഗമല്ല എപ്പിഗ്ലൂട്ടിസ് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ആഹാരം കിടക്കുന്ന തടയുന്ന ഭാഗമല്ല എപ്പിഗ്ലൂട്ടിസ് അല്ലെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ആഹാരം കിടക്കുന്ന തടയുന്ന ഭാഗമല്ല എപ്പിഗ്ലൂട്ടിസ് ഇപ്പൊ എപ്പിഗ്ലൂട്ടിസ് വെസ്റ്റീജിയൽ ആണോ അല്ല അല്ലെ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫങ്ഷണൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ പറഞ്ഞു എപ്പിഗ്ലൂട്ടിസ് ചോദ്യം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തേഡ് മുളർ വെസ്റ്റീജിയൽ ആണ് നമ്മുടെ വെർമിഫോം അപ്പെൻഡിക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെർമിഫോം അപ്പെൻഡിക്സ് വെസ്റ്റീജിയൽ ആണ് നമ്മുടെ നട്ടലിന്റെ അവസാന ഭാഗമായ കോക്കിക്സ് വെസ്റ്റീജിയൽ ആണ് പിന്നെ പ്ലീക്കാ സെമുലാരീസ് പിരമിഡാലീസ് മസിൽസ് തേഡ് മുളാർ ഇവരൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞു വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മോഡേൺ മാനില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോമോസാപ്പിയൻസില് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക മനുഷ്യനിൽ പ്രത്യേക ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നിൽ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് അങ്ങനെയല്ല എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ആഹാരം കിടക്കുന്ന തടയും ചോക്കിങ് ഒക്കെ വരുന്ന തടയുന്ന ആരാണ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ആണ് അല്ലെ സോ അതൊരു വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻ അല്ല കേട്ടോ ആൻസർ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അടുത്ത വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോ ഇത് നമ്മളുടെ ബീറ്റ് ഫോർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബീറ്റ് ഫോർ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബീറ്റ് ഫോർ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മേജർ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ വാക്സിൻ ഫോർ ടെറ്റനസ് ടെറ്റനസിന്റെ വാക്സിനകത്തെ പ്രധാന ഘടകം ഏതാണ് ടെറ്റനസിന്റെ വാക്സിനകത്തെ പ്രധാന ഘടകം ഏതാണ് ടെറ്റനസിന്റെ വാക്സിനകത്തെ പ്രധാന ഘടകം ഏതാണ് നമ്മൾ ടെറ്റനസിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഇല്ലയോ അതിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏതാണ് കിൽഡ് ജേംസ് ആണോ മൃതവാക്കപ്പെട്ട രോഗാണു ആണോ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ജേംസ് ആണോ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട രോഗാണു ആണോ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട വിഷവസ്തു ആണോ
നമ്മുടെ കയ്യോ കാലോ മുറി പോകുമ്പോൾ ടി ടി എടുക്കുന്ന എന്തിനാ ടെറ്റനസ് വരാതിരിക്കാൻ ടെറ്റനസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ടി ടി എടുക്കുക ആ ടി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ ടെറ്റനസ് ടോപ്സോയിഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടെറ്റനസിന്റെ വാക്സിനകത്ത് എന്താ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ ആണ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ ആണ് പഠിക്കണ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ ടെറ്റനത്തിന്റെ വാക്സിൻ അകത്തെ പ്രധാന ഘടകം എന്താ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ ആണ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ടോക്സിൻ ആണ് ടിറ്റിയുടെ ഫുൾ ഫോം തന്നെ ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ ടിറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമ്മുടെ അങ് അക്കാദമി അപ്പൊ നമ്മുടെ എസ് സി എം ടി എസ് ബാച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ പുതിയ ബാച്ച് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻസ് ബാച്ച് ഫോർ സി പി ഒ ഐ ആർ ബി ഫയർമാൻ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഈ എക്സാംസുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നമ്മുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഇപ്പം ബാച്ച് കോഴ്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ എക്സാംസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ആയ ഫാക്ടുകൾ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസ് ബാച്ചിന്റെ ഒരു ബാച്ച് ഇപ്പൊ റണ്ണിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ണ അക്കാദമി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡി ജെ എൻ ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റെഫർ ഡി ജെ എൻ ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൽ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ടെൻ പെർസെന്റ് ഓഫർ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓഫറുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നുള്ള ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഓഫറുകൾ വരുമ്പോൾ ഉറപ്പാട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ശരി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സഹിതമാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാംസിനും ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക പോയിന്റ്സുകൾ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ഓക്കെ കുട്ടികളെ ഓക്കെ അസ്ലമി താങ്ക് യു ഓക്കെ മുംതാസ് Okay. Thank mm-hmm. you.